നമസ്കാരം പി എസ് ടെക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നടന്ന വി എഫ് എയുടെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പരീക്ഷ ഉദ്യോ എഴുതാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഇതിലെ ഉത്തരവുമായി ഒത്തുനോക്കുക അവരുടെ നിലവാരം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിലൂടെ കണക്ക് സ്വയം നിലവാരം അളക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് എഴുതിയ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ വി എഫ് എ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് മാത്രം കണക്ക് കൂട്ടുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും എഴുതാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഈ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് ആ മേഖലകൾക്ക് കിട്ടാത്ത മേഖലകൾ സ്വയം പഠിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പട്ടികയിൽ ശരിയല്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് രംഗഭൂമി പ്രേംചന്ദ് ബംഗാൾ ഇതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ നാലാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണ് ജൂതർക്ക് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് താഴെ പറഞ്ഞത് ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണ് ജൂതർക്ക് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുരുഷന് യുദ്ധം സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം പോലെയാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് മുസോളിനി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുസോളിനിയാണ് ഇങ്ങനെ മുസോളിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാനം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പതിറ്റു പത്ത് ഓപ്ഷൻ എ പതിറ്റു പത്താണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പതിറ്റു പത്ത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ പ്ര പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് പതിറ്റു പത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വംശീയ വലി ചരിത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം വംശീയവലി ചരിതമാണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വംശീയവലി ചരിതമാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആറാമത്തെ പ്രസ്താവന പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ മൂന്നും നാലുമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മൂന്നാം മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയും നാലാമത്തെ പ്രസ്താവനയുമാണ് തെറ്റായത് സവർണ ജാഥ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ മൂന്നും നാലുമാണ് ശരിയായ തെറ്റായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഏഴാമത്തെ പ്രസ്താവന ചുവടെ പറയുന്ന നാല് പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടും നാലും ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം രണ്ടും നാലും ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എട്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന വൈവിധ്യമാർന്ന സവിശേഷതകൾ സമ്പന്നമാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ചുവടെ ചേർക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും യോജിച്ച വസ്തുത തിരഞ്ഞെടുക്കുക എട്ടാമത്തേൽ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ യോജിച്ച പ്രസ്താവന ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കൽക്കരി ഒരു അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കൽക്കരി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഏത് വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ 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 എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നതിൽ വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരി ആചരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവന എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഇപ്പം അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പ്രസ്താവന ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് മൂന്നാം പ്രസ്താവന മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ശരിയല്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായവ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പ്രസ്താവന രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് ഒന്നും രണ്
അലോഹ ധാതുക്കളെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഓപ്ഷൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ചൂടെ പറയുന്നതിൽ എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും എന്താണ് ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പി എസ് സി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ് നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയല്ലാത്തത് നീതി ആയോഗ് ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം അല്ല പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അരി ഉൽപാദനത്തിൽ അരി ഉൽപാദനത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഏതൊക്കെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പത്തൊമ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് പൗരന്മാർക്ക് അവസര സമത്വം നൽകുന്നത് അനുച്ഛേദം പതിനാറ് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്ന് രാജ്യത്തു നിന്നുമാണ് റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനം വാങ്ങിയത് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രാൻസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗുഡ് ഗവേണിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗുഡ് ഗവേണിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ശരിയായ ഉത്തരം രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഓപ്ഷൻ സി നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എത്ര തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായത് ഏതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തേതിൽ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ശരി മൂന്ന് തെറ്റാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും പ്രസ്താവനകൾ ശരി മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റുമാണ് നഗരങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിത താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് എൻ്റെ കൂട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം സംസ്ഥാന ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അധ്യക്ഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആസൂത്രണ ബോർഡ് അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മെഡിസപ്പ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം സംസ്ഥാന മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാന ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് സംസ്ഥാന ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഇതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്താനെന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് കാരണം വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ ആരാണ് സുഗതകുമാരിയാണ് തൻ ഇവിടെ തന്ന തന്നതാരാണ് ബാലാമണിയമ്മ എന്നാണ് അത് തെറ്റാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആൻ്റണി ഡൊമിനിക്കാണ് നെഫ്രൈറ്റീസ് മനുഷ്യരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് നെഫ്രൈറ്റീസ് ഏതാണ് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി നാല് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തി നാല് ബി വൃക്കയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും മൂന്നുമാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റാമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം മൂലം കോർണിയ അധാര്യമായി തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിറോഫ് താൽമിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ലോക പ്രമേയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനാറ് സോറി നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേയ ദിനമായി ശിശുദിനവും നവംബർ പതിനാലാണ് ലോക പ്രമേയ ദിനവും നവംബർ പതിനാലാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കുക ഇവ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒന്ന് ശരിയാണ് പീനിയൻ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദനം മെലാട്ടോളിനാണ് അഡ്രനലന്തി കോർട്ടിസോളും ഒന്നും നാലുമാണ് ശരിയായ ശരിയായത് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഓപ്
വസ്തു ചെറിയ പ്രതിബിംബവും ഉണ്ടാക്കുന്നു ശരി രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മണ്ണുമാന്ത യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഓപ്ഷൻ ബി പാസ്കൽ നിയമമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പകുതിയാക്കിയാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ പകരം എത്രയാവും നാല് മടങ്ങാവും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ പ്രസ്താ ശരിയായ ഉത്തരം മനുഷ്യനെ സ്പേസിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗഗന്യാൻ ഗഗന്യാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ശ്രുതി ഗുരുത്വാകർഷ ഗുരുത്വ തരംഗങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രവചിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഐസക് നോട്ടൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ലിതിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ മൗലിക കണങ്ങളുടെ എണ്ണം ലിതിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ മൗലിക കണങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ നാല് ന്യൂട്രോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഐ ഡി ഓപ്ഷൻ ബി ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഓപ്ഷൻ സി ബംഗളൂരു ആണ് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന വായു കുമിളം മുകളിലേക്ക് വരും തോറും മർദ്ദം കുറയുന്നതിനാൽ വലുപ്പം കൂടുന്നു ബോയൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് നൃത്തരൂപം മോഹിനിയാട്ടം കേരളത്തിൻ്റെ തനത് നൃത്തരൂപം ഓപ്ഷൻ ബി മോഹിനിയാട്ടമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം രാജാ രവിവർമ്മയുടെ സൃഷ്ടി അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ഉമയുടെ തപസ്യാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഋഗ്വേദവും ഋഗ്വേദവും വാൽമീകി രാമായണവും വിവർത്തനം ചെയ്ത മലയാള കവി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ വള്ളത്തോളാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കപട ലോകത്തിലിന്നുടെ കാപട്യം സകലരും കാണുന്നതൻ പരാജയം ആരുടെ വരികളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാണക്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നദി ഓപ്ഷൻ ബി പെരിയാറാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ചങ്ങമ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ഡി ചങ്ങമ്പുഴ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഓൺലൈൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും ചൂഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള പോലീസ് പോലീസ് ബച്ചപ്പൻ ബച്ചാവ് ആന്തോളനവുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കൂട്ടു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയാൽ ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അറുപത്തി ആറ് ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ സൈബർ സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ മാസം എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ സൈബർ സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ മാസം ഒക്ടോബർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ സംഖ്യകൾ എന്നിവ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്താണ് കീബോർഡ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഏത് തരംഗമാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് സംവിധാനത്തിൽ ഓപ്ഷൻ സി റേഡിയോ തരംഗമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം പ്രസ്താവനകളിൽ ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ കൈവശമുള്ള ഒരു വിവരവും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതില്ല ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് കാരണം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയോ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെയോ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ പൗരന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ചുവടെ കൊടുത്തിന് എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിന് ശരിയായ ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതാണ് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാർഹിക പീഡനത്
പ്രതിസാമ സാമ്യത അക്ഷമായി എടുത്താൽ മൂന്ന് നാല് എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായി വരുന്ന ബിന്ദു ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനസ് മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പ്രോഗ്രഷനുകളെ അൻ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ചാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അബു സലീം എന്നിവർ അവർക്ക് ലഭിച്ച ലാഭത്തെ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചപ്പോൾ അബുവിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അധികം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച ലാഭം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആറായിരമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്ക്വയറിൻ്റെ വിലയെ ഒറ്റ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയായി എഴുതിയാൽ അവസാനത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി അറുപത്തിയൊന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു സംഖ്യയുടെ ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗം മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഭാഗത്തിന് തുല്യമായാൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിൻ്റെ മൂല്യഘടനയുടെ ഒരംഗം ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ആയാൽ മൂല്യഗണനത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഈയകോളം ഉരുക്കി അതേ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തസ്തൂപിയാക്കിയാൽ സ്തൂപികയുടെ ഉന്നതി എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വൃത്തത്തിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്ത സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും ടു പൈ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൂട്ട് ടു ഓൾറേസ് ടു എൻ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായാൽ എൻ എത്രയാണ് എൻ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് ലിറ്റർ പാൽ എട്ട് കുപ്പികളിലാക്കി തുല്യമായി വീതിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു കുപ്പിയിലെ പാലിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗം എടുത്ത് ചായ ഇട്ടു എങ്കിൽ ചായ എടുത്ത പാൽ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി അര ലിറ്ററാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്തത് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദി ഇൻറ്റർനെറ്റ് സ്പീച്ച് ഐ വിസിറ്റഡ് മുംബൈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സെറ്റ് റാണി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൺപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം റാണി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് വിസിറ്റഡ് മുംബൈ ദ പ്രീവിയസ് വീക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിഫിക്സ് എക്സ്ട്രാ മീൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഓപ്ഷൻ ഡി ബിയോണ്ട് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദി ചോയ്സ് ഗിവൺ പിലോ ഇവ് ഈസ് എ ഫീമേ ഫീമെയിൽ ഷേപ്പ് ഓപ്ഷൻ എ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എൺപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദി കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് വെൽ യു വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എൺപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ദ വിത്ത് ദി കറക്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ദ എക്സാം ഇസ് ഡാഷ് ദാൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വന്നാൽ ഈ സിയർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി അപ്രോപ്പ് സോറി വാട്ട് ഈസ് ദ സിനോണിയം ഓഫ് സോർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇംഗ്രീസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം സിനോണിയം ഓഫ് സോർ ഈസ് ഇംഗ്രീസ് സെലക്ട് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഐ ആം ഐ ആം ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആർ എൻ്റെ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം find out the meaning of the word apartheid find out the meaning of the word apartheid separateness aanu option d aan seriya uttara option d separateness 90th question what is the muscular gender of the duchess duke aanu option a aan seriya uttara duke duchess 91th question thaali malayalam aanu thaale koduthirikkunnathil seriyaaya padam samar sadirthin option c aan seriya uttara പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വിവക്ഷയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തീക്തം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം തീക്തം ഓപ്ഷൻ ബി മധുരമാണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഐ കണ്ണിലുണ്ണി ഓപ്ഷൻ സി കണ്ണിലുണ്ണി ആപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഐ കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മീൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ചഷമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഏറ്റു പാടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി ശിങ്കിടി പാടുക ഓപ്ഷൻ ബി ശിങ്കിടി പാടുക ചുമ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ചുമ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കാസമാണ് കരി പ്ലസ് പുലി ചേർത്തെഴുകുക കരി കരിമ്പുലി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പൂജക ബഹുവചത്തിന് ഉദാഹരണ